侄子刘学栋，各位老少爷们儿，俺是刘学栋。哎，掌柜的，掌柜的，啊，什么事儿？一天了，鸡还没有呢。这晚上客人点鸡，咱们怎么应付啊？哎，你说学栋这孩子多贪玩啊！出去一天了，别说一只鸡，就是根鸡毛也没见着啊。净说那不着边的话。咱们是开酒楼，也不是开胆子铺，要鸡毛干什么呀？哎，这样，王师傅啊，你先到隔壁几个街坊那儿借几只鸡来，另外把笼子里的鸽子先给拾到了。好嘞，就这么着啊。学栋这孩子随他爹，天性爱玩爱交朋友，咱大哥玩的七处房产一个店面全都搭进去了。哎，你也别唉声叹气的，咱膝下无儿无女的，就这点家当传给了学栋，不出三年肯定又当进去了。哎呀，把家当给当进去不要紧的，哎。我就担心学栋这脾气秉性啊，随我大哥，好打抱不平爱逞强。回头再把命给搭进去。学栋他爹是被摔死的，他打小就练摔跤，你也不管。我怎么管他呀？他老偷偷的练，我也不能见天的盯着他吧。那
那就等着他出事儿吧。这小子叫季，进来见长啊！刚才把我几个徒弟都给撂倒了，说是我的徒弟，也是他的师兄弟。哼，这小子没大没小的，今儿个我就当着众人的面我教训教训他。师傅，俺可不敢。哎，别不敢呐、啊！撂到我把名字，那全国你可就出名了。<笑>来，穿旧衣。行，师傅，俺、啊、不客气了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！这小子假帅，他腿脚麻利。马宁子根本盘不住他。嗯，小子，还差些事儿。这一跤，我是用交劲扇他；下一跤，我要用力气扇他。老少爷们儿，我下面用麻花棒摔倒他。啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎你小子，真跟师傅较劲呢？不是师傅，我不是怕您说我让您吗？这不是让您摔个脆的。山高不能灭太阳，你小子悠着点儿，师傅我小五十的人了。我知道了，师傅。得嘞，徒弟给您赔不是了。次数多了，不烦吧？哎呦，岂敢呢！于局长的到来是福星高照，我盼都盼不来。<笑>说实话，我来的次数是不少，哎，可没怎么吃你的、喝你的，光省着睡。你说说就啊？我这儿永远忘不了您这份恩德。哎，其实我来呀、啊，是看在您这儿。离这燕翠楼近，啊，是，我们莲花上来下去的方便。那是啊，论吃菜呀，啊，就您这菜还真不是味儿。嗯，这不，我刚刚让人到玉泉楼给我要菜去了。于局长要点什么菜啊？您说。爆炒腰花，哦，糖醋里脊，黄焖鸡，外加一碗莲子粥。好嘞。您先喝点水，马上就好啊！哎，好好好。这是您要的菜啊！来来来，哎，哎，我说啊，怎么没有黄焖鸡呀、啊？哦，王大厨说了，怕您黄焖鸡吃腻了，给您换了一个清炖乳鸽。好，嗯，哎。嗯，地道，不错。哎，王掌柜的，就这几道菜的味儿，你们这儿烧得出来吗？啊，这这这，哎呀，来来来，咱们吃，咱们吃啊！哎，你说你到哪儿玩去了？啊，我我上南门胶厂撂了两跤。让你在家里边练练也就算了，你说你，你还真跑那地方丢人现眼呢？啊？丢人现眼、啊？叔，不是吹的，凭我这本事，我们教场上没人能摔得了我。我跟你说啊，咱们家虽然不是富贵人家，可也算是个体面人家。啊？你出没教场和那些下九流为伍，你就不怕？辱没了咱们家祖上的名声吗？至于吗，叔？气死我了！哼，生气的事儿多了，干咱俩这行当的不生气，哪来的钱呢？今儿不比往常啊！他刘掌柜的，他把菜做到咱们店里来了。刘掌柜这老绝户，踩着鼻子上脸呢。改明儿我非上玉泉楼骂他去。哎呀，不用骂，他毁咱们生意，咱不会毁他生意。大家听着，今天
我给你们开个会。哎呀，行了，这儿是窑子，又不是什么济南行政总署，开哪门子会？哎，哎，诸位，今天中午啊，大家都到玉泉楼去吃饭。你们到那以后啊，每个人占一个桌子，点一道菜。慢慢的吃，吃完了以后呢，我去付款啊。谁惹着这王掌柜的了？你说他开他的齐鲁饭庄，咱开咱的玉泉楼，谁惹他干什么呀？嗯，没人惹他，没人惹他，他给你出这损招，是不是学栋惹人家了？学栋，学栋倒是爱玩，可他不会去这种地方。老虎，让个老虎，老虎，哎，二位楼上请。走走这个好吃，二掌柜的、嗯、啊，来了一堆妓女，妓女，对，快回去吧，快点，啊、师傅，你先吃着，我回去看了啊，走走，快。叔，薛总，这大白天的哪来一群野鸡啊？哎，我问你，你怎么得罪人家王掌柜了？我，你要不把这事儿说透了，我跟你没完。一群野鸡到咱这儿又跑又扒的，你说你要是没惹人家，那王掌柜怎么会到咱店里来闹呢？跟我有什么关系啊？掌柜的，哎，王大厨，我琢磨着，这是不是跟于局长昨天晚上点的菜有关呢？哎，坐坐坐坐坐。这昨天晚上于局长不是点了几个菜吗？那取菜的跟我说啊，这个什么齐鲁饭庄的菜不好吃。这个于局长点的这几个菜，是不是送到那个齐鲁饭庄去了？那他这……哎，兴许还就是这么回事儿，真是。那也不至于让一帮野鸡到咱店扑腾吧，闹得咱店不得安宁。哎，话不能这么说，咱们这是砸人家饭碗。今天晚上，这儿的姑娘我包圆了。你们这些找乐的，要是识相的话，都给我滚！今天晚上，这儿卖的我全买了。哎，我说，这你王掌柜，哎，你们家的姑娘今天上我们玉泉楼吃吃喝喝，吃饱了喝足了。这晚上姑娘可都全归我了，啊！你也甭去我们玉泉楼结账，这叫两清。哟，这不是刘掌柜的干儿子吗？长大成人了。这宽肩窄腰的，长得可真俊气啊！可惜呀、啊，你还年轻，身子骨不壮，包全部姑娘，你盯得住吗？你敢来这儿，就是条汉子。不过来这闹事儿的，轻则断胳膊断腿儿，重则搭上条性命。看在你叔叔跟咱家那口子是同行的份儿上，今天呢就光毁了你呢，当下的玩意儿吧。来人！哎哎哎！别别别别！哎
，呃，别别别别，哎呀，这千里街坊的，咱没伤和气呀。是啊，呃，老叔有闪失的地方，你多担待啊。哎，什么事儿，咱们好商量啊。好商量啊，别别别别别，好商量是吧？呃，对对对对，你说啊，你你行，你马上结账，一桌三块大洋。呃，行行行。这，我上店里等着你去啊！哎哎哎哎哎，你走好啊！哎哎，走好！你说你养这么两条哈巴狗有什么用啊？是是啊。是。下回找能看家的啊！哎哎哎！谁不舒服啊？谁不舒服？您还不知道啊？哟，莲花，有什么话就说开了，别为难你干妈呀。好，从今儿个起呀、啊，我要五五分成。什么？你这不是狮子大开口吗？啊，庞大姑娘月底才五块大洋，咱们二八分成，我已经够高抬你的了。我给燕翠楼赚的钱，不说用马车拉，也得用人抬吧。我要这个价儿，不过分。你打小是我和你干妈精心调教出来的，容易吗？还有脸说呢？我十二岁到你门下，十三岁开包，这种精心，我领了。那还不是为了生意吗？没有我，你还不是在要饭吗？要饭，也比在这儿强。哼，莲花，你别敬酒不吃吃罚酒啊！切，哼，嗨，我啊就知道莲花姑娘懂事儿啊。等干妈生意做大了，你可是头等功臣。哼，别说五五分成，六四也行啊，就先这么着吧。啊，赶紧打扮打扮，客人来了啊！瓜子儿，大瓜子儿啊！哎，大瓜子儿，哎，来吧，蛋饺子。来吧，瓜子。中建民和，陆地。俗语说得好，运去黄金减价，时来顽铁生光。说叔宝在山东也做了些事，他一到潞州就吃了许多波浪，只是一个时运未到。他一旦遇了罗公。恐怕是一步登天，便会显出英雄本领。罗姑要扶持叔宝，他大操三军。你很罗公坐在帐中，这十万什么兵化地为我觉得你敢作敢为，很像秦琼。有条啊，帐前的大小官将头目都是全。那天看着你教训那对狗男女，还有那些看家狗，真的很解气。姐妹们都希望你能揍扁了他们，是吗？嗯。哎，不过你得小心点儿。我听干娘说了，如果你再敢进燕翠楼的话，他就揍得你爬不起来，而且要当着客人的面认你的丑呢。你还是担心他们吧。大爷，玩玩啊！你来干嘛来？哎哎哎！你怎么真的来了？我是跟你开玩笑的。我就是想看看你啊，像不像秦琼？好玩是吧？说吧，啊，学东哥，再见啊！
电话，这……祖儿哥，您不是想拾到俺吗？学东哥听了想找您理论呢。哪儿的话啊？我哪儿舍得走干女儿啊？那我上次跟您说提成那事儿，您不动气了？那不是小事儿吗？女儿大了，该有点家底儿了。哎，那您看着办吧。好说，好说，一家人嘛。怎么了？真想出去走走。嘿，好啊，宝贝儿，说吧，想去哪儿啊？是大明湖啊，嗯。千佛山，还是趵突泉啊？啊？常去的呀，我都腻了。那你说去哪儿？我奉陪。啊？嗯，哎，去看摔跤。师傅，啊、哦，来，坐下，坐下。哎，一会儿啊。上场摔几跤，他来了再摔。谁呀、啊？税务局局长于明德和燕翠楼的头牌莲花。啊？不对吧？人家点名要看你摔跤啊！笑话，俺摔跤是个爱好，俺又不卖艺，他凭什么点俺啊？徐东，你就当跟平时摔跤一样。上去摔两跤，应付一下不就完了？这看跤的人都知道，俺摔跤是为了图个乐。哎，给于明德和季宇先意，俺没那么下作。师傅，于局长和莲花已经来了。许东，哟，于局长，哎，别来了。哎，刘学东来了吗？他在里边活动着。我走了。哎，你别走啊，许东。你让开，徐东，你这一走就给师傅亮场子了。徐东，你要是不上场的话，于明德那小子开张税单，咱们师傅开这场子，要就白忙活，要么就关门喝西北风嘛。哎，徐东，师傅也知道伤了你面子，可有一点办法，他也不会这么做。是啊，是啊，马师傅是咱的爸，是咱老子。徐东。马师傅教咱们摔跤，费了多少心血？你这样见火不救，还算不算师傅的徒弟？行了，别说了，啊、拿着，哎，好，拿着，拿着，好好好，去吧，哎，我到里边吹吹去啊。哎，哎，刘学东。哎
，别动我！哎，怎么样？好干吧？啊！水动，起来水动，别动我！你开！水动，起来，滚开！爷们儿，今天的交就到此为止了，啊！林局长，今儿还满意吧？哎，满意吗？啊！好了，好了，好了，好好。黑蛋师傅，你这跪腿别子不是一般的本事啊！你教教我。你这一盘一别，就能把交手的腿给弄断了。我马宁子没猜错的话，你用的是反关节，对不？我，教教我马宁子。我马宁子走南闯北三十多年，愣没学会。哼！今天我算是遇见高人了。黑蛋师傅，在下马宁子，我给你行礼了。师傅，我是，我是怕雪冬他不真摔，明明都给你使坏呀、啊！去，没出息的东西，动不动就下跪，你不是条好汉！起来。摔黑蛋了！来，起来，慢点！我告诉你们，我平生最恨是狠棒。于局长来找莲花啊！我这牌真不行。莲花进来呀、啊，天天去书场听说书呢。啊，嗯，嗯，真是的。接着打吧，三饼。花生米，哎，来，拿包花生米。哎，怎么这么多天都没有见到你啊？花生米，没手烦我。哎，花生米，花生米，你教摔的真棒。哎，人家恭维你还不行啊？我告诉你，我是为了我师傅才给你和那个姓于的献艺的，我丢了八辈子人了。哎，连我，我没想到这层，为难你了，对不起啊。得了。哎、我公说你过来，我公又问道，说你还会什么武艺呀、啊？叔宝回答说：“我这枪也会一些。”罗公说：“把枪拿上来。”这两边的官将就奉承叔宝，把这最好的枪给取上来了。其实我不是有意骗你，那天是想看看老鸨子是不是吹牛皮。你别烦我、啊。你看看你，哄你一回，你就生这么大的气。以后谁敢嫁给你啊？你说什么呢？秦琼跪下道：“小将用的是混铁枪。”罗公点头道：“哼哼，真乃将门之子啊！”来人呐！罗公，俗话说得好，嗯，英雄爱美人，其实美人更爱英雄。我就铁心靠上你了，你呀、啊、就……哎，别动手动脚的啊！
，我和你非亲非故，还嫌我麻烦少是吧？我就那么让你心烦呀、啊？觉得有些拖大，你走吧。千法不如我，此子可教也。这里。老三说呀，他卖了一处房产，是为了娶这个媳妇儿。我说呢，老三教书，钱也不少啊，怎么娶媳妇儿还卖房子啊？嗨，是个小媳妇儿。多大呀？二十多岁。多大？二十多岁。啊？哎，真不错。行行，来，来，来，回这里。哎，干什么呢？坐坐，哎，坐那儿，坐那儿啊！啊，哎，坐前面，那那那边，那边啊！行行行，坐那边坐着。着迷了，哎，这是谁的孩子？啊，瞎子的女儿。哎，你瞪什么眼呀？卖艺的还不都是这样？没这帮公子哥，艺人还怎么活呀？那也不能欺负人呢。要都像你这么好心眼儿，这世界就公平了。这怨他爹。不但在厂子里让人欺负，还让孩子替他操心。瞎子是个酒鬼，每晚都出去喝酒，有的时候干脆就睡在大街上。孩子推不醒，背不动，又怕他在大街上冻死，就趴在他身上给他取暖，多可怜呀！你小心啊，小心点。那天我就我没看着你。柳山无主，飞了去。好，这个也给你，小妹妹，拿去吃吧。起开！是不是你欺负他来着？啊！说，告诉他了，不敢了。以后别欺负老实人，听见了吗？老实点。二位大爷，到饭点了，咱们就在这儿吧。我在这儿伺候着二位了。三哥，咱们在这儿扒拉两口得了。哎哎哎哎，同样都是花钱的，御前楼的比较地道，味儿好。咱们到那边看看吧。哎，别去，搁这边呢。哎，哎哎，您好，三位楼上请。哎，您的菜。楼上三位。哎，二位，看好了，哎，慢走，哎，掌柜的，喝好了壶酒，好，来，开车，啊，哎，徐总，徐总，来来来来来，二位里边请，哎，我跟你说，叫王大厨麻利一点，啊，跟大厨说一声，今儿人多，叫他多加一把手，啊，好嘞好嘞，哎，老王，前天人坐满了，我叔让你加把手，加什么人手啊？
，楼上楼下就那十几桌，我一会儿就给你甩出去。哎呀，本来吃饭的人就少吧，这王的主把菜做到咱们的店里，来的人又少了三成。哎呀，他玉泉楼可了不得了，照这样，咱的店得关了。赶紧想个法儿啊！想什么法儿啊？上次我闹了一通，那还不是搬起石头砸自己的脚啊？泄什么气呀、啊？办法不总会有的吗？哎，咱不会把王大厨给弄过来？哎。拿钱买两身衣服，知道吗？谁要是欺负你，告诉我，我收拾他。嗯，有钱没有？多少？全拿了。上回说到，秦琼先出逃，在罗河和众官将的面前，不战剑与枪，是五一日上。起来，快起来，起来，起来呀、啊！来，起来，快起来！你干嘛？老爷，我听英子说你是个好人呐，我我想把英子托付给您呢。哦啊，这我不是我我。现在我知道打英子主意的人很多呀，我说不定哪一天就死了。我心里惦记着英子。你不会少喝点酒啊？英子要是能找到好人家。我死了比活着强，我我我我这跪下，叫哥哥，哎哎，起来，好，我认这个妹子。哎呀，这下儿我就放心了。妹子，叔，腿怎么样了？好点了吗？好多了。哎呀，人一上岁数啊。不是这儿不舒服，就是那儿不舒服。啊，呃，叔啊，我想上上海去一趟。你不知道店里缺人手啊？你想把你叔累死啊？干什么去啊？呃，听说那儿的瓜果梨桃卖的特好，俺想去看看实情。啊，有长进呐，这半年来你算是成熟多了。还是性子太急。啊，我跟你婶儿啊，年岁都大了。以后这店里的事儿啊，就仗着你了。趁着我现在还能支撑着，你到外面闯闯，见见世面也好。这事儿啊，还得找莲花儿。这王大厨虽然是个厨子，可是啊，他在北平啊，混过多年，见过大世面。除了莲花儿，我怕他别的看不上啊。嗯，不过，那莲花儿啊。跟那刘家小子关系不错，你要是让莲花去，那不是咱们自己搬石头砸自己的脚吗？哎，不会，绝对不会啊！啊，你啦啦，啊啦啦，你啦啦，你啦啦啦，你啦啦，嗯嗯嗯嗯嗯。哎呀，哟！你的宅子，嗯，嘿，哎，你有这宅子，干嘛还去燕翠楼干呢？这正是我今天叫大哥来的目的。哦，啊，好好好好，哎呀，大哥啊，您说这宅子我是有了，可我不能一个人住吧？那是，一定得找个好人家。像我这样的
，除了隐姓埋名、远走他乡，在济南府可是找不到了。哎，不见得。那怎么不见得？干苦力的我又看不上，打官贵人又不会娶我。他有呢，不记名称。那是戏里的事儿，社会上可没有。我看中王大哥的人品和厨艺，如果王大哥不嫌弃，给你做妻做妾，我莲花都乐意。不是我，你有厨艺，我还有点积蓄，不怕饿着咱们俩。王大哥，您别在玉泉楼干了，你来齐鲁饭庄吧，咱们多赚点钱，好早点远走他乡啊。齐鲁饭庄？嗯，是王掌柜叫你来的。哎哎，别，别，真是王掌柜。我我怎么瞎了眼了？我还以为你高看了我一眼呢。缺了得了我，我我我我走了。哎，王掌柜说，每个月给你十个大洋。我十块，就是给我二十个，我也不去。哼！哎，王师傅，王师傅，是王掌柜和老鸨让我来的，我不是他们的说客，我只是想试试你。没想到，你是那么有情有义，跟刘学栋一样。都是条汉子。你看，学栋这小子可真不得了啊，光定金就四百块大洋。是吗？咱们学栋是天生聪明，像我大哥还有如锦。哎，记者还说什么了？啊，他说，要的货越多越好，上海人就喜欢咱们山东的土特产，是不是啊？进来进来进来进来进来你给我进进进你进这我怎么管不了你了这我还你你给我回来你别哭了再不老实哼我就让你成你瞎爹那样。我说呀，你那饭庄也下点功夫啊，也划了点钱过来。燕翠楼啊，过去是仗着莲花挣大钱，可这莲花让余明德给包了，进的钱啊少多了。哎呀，那就赶紧讨换俩军的来呀！哼，说的倒轻巧，到哪儿讨换啊？女孩子乌泱乌泱的倒不少，没见着一个俊鼻子俊眼的。是啊，可那也不能干等着呀。书场瞎子的姑娘，你们认识吧？啊，嗯、<笑>瞎子啊死了，这丫头现在在我手底下。哎，啥时候死的？我怎么没听说呀？嗨，别打听了。想抢这丫头啊，可晚了三秋喽！<笑>哎，这丫头俊不俊？嗯，不丑。我盯这丫头已经好几年了，没想到让你给寻了去。别后悔了，啊！你想要啊，出点钱不还是你的吗？嗯，那你开多少？出口就要二百，就是，二百都不多呀，就要拿到天津和北平去，我最少四百三百。得得得得得了，俺可没那么多钱，你还是弄到北平天津去卖你那三百吧。啊，嗯，哎呀，可惜呀，可惜呀，这么俊个丫头送到你门上你不要，真不会做买卖，后悔去吧。
。哎，独眼龙啊，你把印子弄哪儿去了？我哪知道哪儿去了？都说是你弄走的。哎，都说，我还说你弄走的呢。你来这儿干什么？你管得着吗你？英子，这谁谁谁谁是英子啊？少给我装蒜泥！哎哎哎哎哎哎！英子她不在我这儿，那在哪儿、啊？呃，我们几个兄弟啊一起做生意，呃，就就把那货呢，呃，啊，就是那英子，哎，英子呢，呃，放在我们兄弟那儿了。你想干什么？哎呀，这还像句人话，钱。多少？三百。三百？嗯，你想砸冤大头啊你！哎呀，小妹妹，这种事情他不容易碰到啊！这一旦碰到了，我能轻易就放手？哼，再说了，你们燕翠楼那对天猫地狗的啊，给我三百，我我还不稀得卖的呢。我现在手头没钱，我这就去玉泉楼借。但是说死了啊，英子不能卖，要是卖了，你就死定了。你要是不跟干妈走，你不是饿死就是冻死。走，来，走啊！说好了二百，嗨，你说话算数不算数？哼，你这人不在你那儿，现在是在我府上，我这叫就地起价。嘿，我说你有货没货呀？没有，别折腾老子。没货，我跟你扯这干啥呀？啊，不信你回去问问你那个头牌莲花，啊，是他出的三百现大洋。莲花，他呀，现在正在去玉泉楼借钱呢。玉泉楼。哎，当东西。哎，看一下。哎，还有这个。哎，老板，这个数，哎，小姐，二百二十大洋。什么？才二百二十大洋？哎，这块坤表就值这个数啊？哎，我说小姐，你这是当东西，不是卖东西啊？哎，行了，别啰嗦了，拿去。要吃饭到前台去，点菜让大厨给你做，也用不着跑到后院来啊。我找学栋有点急事，我可告诉你啊，要找男人找别的男人，别找我们家学栋，他可是个正经孩子。啊，王师傅。哎，王师傅。学栋什么时候回来呀、啊？哦，今晚八点的火车。哦，那他回来，麻烦你转告他，让他来找我，会有急事。好，啊、谢谢啊。哎哎，五百。五百。嗨，你也别急眼啊！我呢，也是做生意，哎，谁给我钱多，我就卖给谁，啊。不过，你这二百四十块现大洋，我可以当押金，别人再出多少钱，我也不卖了。啊，你这是想砸杠子？啊？哎呀，燕翠楼呢，出了四百八
你看着办吧，啊！哎，金子啊，我来我来，好。哎呦，哎，我想出去方便一下。哎，今天怎么事儿这么多呀、啊？啊？是不是嫌老子没带大洋来呀、啊？嗯、哎，我去去就来啊！不行不行！哎呀，我去去就来。嘿，对。谁啊？快开门啊！谁呀、啊？我是莲花。哦，莲花呀、啊！哎，进来吧。回来了，我跟你说啊，我现在给你银票，你把那丫头给我送到燕翠楼去。王老板，我实话跟你说吧，啊，这莲花说刘学栋这小子今天晚上就回来，哎，我呀是真不敢卖给你。哎，哎呀，不过我跟莲花说了，如果今天晚上这钱凑不到，嘿嘿，这件事儿啊，就算完。哎呦，哎，你提这小子干什么呀？他又不是你爹，王掌柜，那小子他也不是你爹呀，你不也怕他吗？啊，对对对对对，咱打住啊！哎，好好，英子，英子，英子在在在在我兄弟那儿，我我我我。是跟那些人合伙干的。要是我，我我我自己单干，我就把英子送给你。你马上把英子给我找来，把他们摔死。嘿，我我那几个兄弟吧，他他他是那个不见兔子不撒鹰。我跟你说啊，我如果拿不回去那五百现大洋，他们也不会把英子还给你，对不对？你也看见了是吧？那个王掌柜他拿了五百一的那个那个银银票，我都没卖给他。大哥，我说句心里话啊，我我我就是给您留着的。听着，我现在去取钱，你去接英子。我取来钱见不着英子，你死定了。哎，大哥，您放心，我就是糊弄别人，我也不能糊弄您呢，对不对？哎，哎，大哥，你先别走，您今天晚上最好是把那钱筹到。要不明天一早，这英子就成了燕翠楼的了。还有那英子那孩子呀，哎呀，可怜呐，她都她四天没吃饭了。好，你等着。哎哎哎，翻天了，翻天了啊！再翻天也别把自己气着，您这是生哪行了行了行了，我跟你说啊，莲花挑逗老子，这老子来进来，他要出去不回来了，是你。让他去接别的客人，还是他出去偷别的汉子了？哟，莲花不是在陪您吗？你少给我装蒜，半个小时都都不回来，怎么回事？这是？哎呦，这这啊，这回回，哎，于局长，我今儿个拉肚子，您这么一个柔情的男子，今天怎么这么……行了，玩完别人又玩起老子来。哎呀，于局长，我哪敢呢？哎，小虎屋去吧啊，回屋去。老实点儿。哎哎哎，哎呦呦，您坐好。嗯，哎呀，哎坐好。哎呀，师傅，嗯，杜二龙那王八蛋把孩子藏到同伙那儿了，说要五百大洋，过了今晚就卖给燕翠楼了。狗屁，他宰人呢，把孩子抢回来。哎，师傅，您先别急，那小子呀，真能干出那种缺德事儿。我已经见到王掌柜了，这样，咱们想想办法吧。这对狗男女。死不了他，早晚叫雷给劈了。这杜远龙也太狠毒了。叔，快拿钱吧，孩子四天没吃饭了。这么多呀，黑心呐！这是咱仨半年的辛苦钱呢。哎，别说那么多了，救孩子要紧啊！你快去看看，看看还有多少钱。快去，快去呀、啊！啊，你婶儿去看看还有多少钱，要是不够啊，明天咱们去银铺取，不成不成。过了今夜啊，这独眼龙真的把英子卖到燕翠楼去了。哎，都在这儿呢。多少？二百
。差这么多上哪儿借去啊？贼人遍地呀、啊！这么多钱，估计哪家都没有。哎，哎，有了，当铺啊！当铺，对，这只有啊，当铺晚上开门，有敲门的就当，就发夜里的财。那些读书了的，都是晚上去那儿当东西。啊，这样，你快去，把咱们家收藏的那个乾隆用过的玉尊赶紧拿来。哎呀，于局长，您这生的哪门子气呀、啊？哎，以后莲花有屎有尿啊，就憋着，省得您生气。姐妹们都说您是个儒雅客官，今儿个怎么没看出来啊？哎、你让我欲火烧身，我能没脾气吗？这、啊，哎哎，嘿、哎，奶奶的，真是邪了啊！哎，你。你想搞二人转啊？这搞二人转，你也给我弄个年轻的你！哎呀，什么事儿啊？快说！哎呀，莲花啊，去玉泉楼会留学洞去了。嗯。哎，这留学洞啊，刚从上海回来，俩人亲密一番，这才来应付你。靠啊！这么大半天，是不是让我猜着了？啊、哎呦！这，哎，我说您呐，也别怨莲花。谁叫玉泉楼有钱有势，再加上刘学栋又仪表堂堂，有哪个姑娘看到了不喜欢呢？你等着，我非得好好收拾收拾他。英子呢？英子在这儿呢，在这儿吃吃东西呢。英子。英子，哥让你受委屈了，给你钱。英子，别怕啊，来，哥带你回家。哎哎哎，这个给你，滚！哎哎哎，来来来来来来来来来来来，英子，别怕啊，咱到家了。哎，到家了，到家了。孩子，哎，下来下来下来吧。哎，没事，快下来吧。啊。喂，孩子害怕。王师傅，你快坐点吃的去，啊！哎，好，快看，这多漂亮的姑娘啊！走，哥带你吃饭去啊！走，快去吧，来，去吧，去吧，去吧，啊，去吧！哎，你这饭什么时候能做好啊？哎，马上，我呀，给他做两个荷包蛋，哎，快点啊！稀稀溜溜的，这玩意儿对胃有好处啊！这孩子，从小就照顾他的瞎子爹。心眼好，又聪明伶俐，讨人喜欢。是啊，我也挺喜欢这闺女的。喜欢，那就收为闺女呗。这孩子命苦，七岁时死了娘，上个月又死了爹，无依无靠的。要不咱就收她做闺女吧。我求之不得呀。嘿，好啊，这学栋当儿，这又来了个闺女，这儿女双全了。这学栋有作为，能成家。这女儿啊，是爹妈的贴身小棉袄，哎，不舒服了，有病了，有人伺候，福气，老来福啊！啊，掌柜的，嫂夫人，恭喜你们儿女双全啊！啊，哎，来来来来来来来，哎，来来来来，别怕，吃饱了，嗯，不能吃太饱，王大叔说了，饿了四天了，这胃啊就这么点，吃个八成饱就行了。对对对对对，闺女啊。以后这就是你的家了，他是你爸，我是你妈，他是你哥，这是师傅啊！哎，叫爸妈，哥，叫，叫啊，叫啊，叫哥，嗨，这孩子值啊，一个人，你怎么先认哥不认爸妈呢？啊！哎，孩子，叫什么名字？英子。哎，大点声！英子，英子！哎，伙计们，哎，这是俺妹妹啊！啊，是吗？啊，你好，你好，你好！叫他们知道你是俺妹妹，以后没人敢欺负你。吃油条吗？来两根油条，来，好嘞。
慢用啊，再来两碗豆浆啊。好嘞，英子，手怎么弄的？被绳子勒的。谁勒的？独眼龙啊，他一直把我绑在后院里，从没放开过。英子，哎，莲花啊，那独眼龙平常都在哪儿乱窜？哦，他每天早晨都在那个早餐摊儿吃豆浆油条。那个摊儿？对。英子，你跟你莲花姐好好在这儿吃着，我过去替你们出一口气。哼，等着看好戏吧。好嘞。好嘞，再给我打碗豆浆啊！没没没，明天给钱啊！好嘞。杜二龙。嘿嘿，刘大哥，吃东西呢。抬头不见低头见啊！啊，哎，那是，那是，咱俩昨天不是还还见面了吗？这个啊，我跟你说啊，这就叫缘分。要说缘分呢，哎，那得从上档子事儿说起。哈，那那那那那上档子事儿啊？啊，嗨，那那那时候咱不都是孩孩孩子吗？不对吧？那时候我是孩子，你可不是孩子啊。嗯，哎，那时候我不才二十来岁吗？就就就就这么高啊？二十来岁就这么高啊？叫一帮王八蛋砸我一脸胡椒面，差点给我呛死了，你都忘了？刘大哥，那那那你也差点没把我摔死啊，是吗？啊，我当时使什么招啊？哎，那使什么招我不记得了，反正你就就就就,就从脑袋上就就就,就哦，想起来了，揣，来，我现在给你复习复习啊。这个揣是摔中的大棒啊！走，哎呦，我哎呦，姐姐你看，起来，大大大哥，我告诉你啊，这揣分三种，盖不揣、公不揣和背揣，再给你十两个啊！走，哎呀，哎呦。哎，起来！哼，哎呦，瞧你这一头的汗呢！你在济南可是一霸，知道吗？我告诉你，你不是黑我五百大洋吗？拿着钱赶紧滚出济南府，别再让我看见你！见你一次我摔你一次，直到摔死！把莲花的那钱赶紧还了啊！不的，哎哎，谢谢，谢谢。英子，哥，走，跟哥进屋。干嘛呀？英子，嗯，你不小了，不能光会干活。从今天起，哥教你识字，坐。这么多字呀！这叫课本，专门识字用。想学吗？哥让我学我就学。爸。放心吧，我好好的，有我哥陪着我呢。你放心的和娘过日子吧。老三来信说什么了？上次给他回信呢，说盼着他能生个一男半女的，壮壮咱老刘家香火。可是这上面吞吞吐吐的。八成啊，是娶了小媳妇儿后悔了。哎，说不准，反正是有点事儿。英子，哎，哎呀
，长这么高了啊！啊，莲花啊，咱马宁子没什么大本事，打三五个人呢、啊，那不在话下。如果有人欺负你，你就跟他们说，说是我马宁子的亲戚。他若是不识相，我把他脑袋拧下来当球踢。好，莲花，英子，给你们介绍一下啊，这是俺几个拜把子的兄弟，这是黑蛋。这是振鲁，这是福盛，<笑>给你们介绍一下，这是莲花，这是英子，俺、啊、妹子，听说过，英子，哎、英子、啊，这都是你哥啊，啊，九哥，哥，哥，哎，哎，黑蛋，咱俩可有日子没摔了啊，走，上场撂两跤去，走，走啊，走，走啊。<笑>让你多管闲事！啊，这啊！怎么了，莲花？没事吧？哎，福生，给他们俩找个好位子。哎，好，没问题。走从小就喜欢打抱不平吗？嗨，没有，就是小时候啊，不太安分，爱惹事，没少让俺叔和婶操心。哼，像什么小时候不小心把同学的胳膊给弄断了什么的，受过学校的处分，还有就是爱打抱不平，拔刀相助。有一次啊，从一个臭流氓手里救过一个小女孩，结果让人扎得满身都是血。流血过多，躺在教室里头，让学校给开除了。嗨，这种事儿多了。一个男的欺负一个女孩，啊，那是我十六岁的时候。那你现在还能记起那个女孩吗？人是不记得了，但是那事儿，我一辈子也忘不了。我记得特别清楚。当时那王八蛋拿着瓶子想扎我的眼睛，那姑娘扑腾就跪下了，求那个人说：“只要你不扎她的眼睛，让我干什么都成。”这姑娘对我多好啊，心里有多善良。哎，这两年我做梦啊，总是梦见她，我特别想去找她，但我一想啊，人海茫茫的，上哪儿去找？哎，改天俺要见着她。俺准去的。莲花，今儿于局长要来，你赶紧打扮打扮啊，快着。姐儿今天没空。嘿，莲花啊，她身子不舒服。<笑>什么不舒服呀？
他呀是刚从玉泉楼刘修栋那小子那儿来，你知道吗？啊，怪不得呢，平日里他哪敢有火啊？哼，了不得了，以为有那小子给他撑腰了，连于局长都不接待，不知道天高地厚。哎，你看着我以后，我非得好好教训教训他。哎，你看，哎呀，怎么还跳不上来呀？别急，别急，那英子，哎，哎，哎，莲花姐，快来帮帮我吧！哎、那有一只，昨天把螃蟹筐怕了，它都不咬食了。哎呀，别掉了，学栋，你有事吗？没事。我想去祭拜我娘，我娘的坟在大佛头，那土匪特别多，我一个人去害怕，啊、你陪我去吧。行。那我也去。哎，你不能去。为什么不让我去？给我娘上坟是纪念我娘，可不是去玩的。哦，英子，那你就别去了，回去写字儿去吧。啊，就是，走吧，走吧，哎，走了。嗯、哎，这是我给我娘带的枣，你尝尝甜不甜？哎，那怎么尝呢？张嘴。啊，呃、啊，好吃吗？嗯。嗯，挺甜的。哎，你都吃了吧？哎，哎，这不是给你娘上坟的枣吗？实话告诉你吧，我娘的坟不在这儿。我约你出来，是来玩的。英子，啊，你哥呢？上大佛头了。上大佛头干嘛去了？陪莲花姐上坟去了。上坟？啊，不让我去。你有相好的吗？还不好那个。你是不知道身边有女人的乐趣吧？说啥呢？俺就讨厌那不三不四的人，拿着钱玩女人算什么东西？嗯，有些女人对你倾心，你要是不理他们，他们不就伤心了吗？啊？薛东，我就倾心于你。说什么呢？哎哎哎！薛东，我是真心想给你的。松手，松手，莲花，时候不早了，咱们该回去了。你啊，我崴脚了。崴脚？怎么会崴脚呢？啊,啊，坐下。是这儿吗？对。啊，别动啊，别动。哎呦，好嘞，我帮你，你别动，忍着点啊。啊，来，走。哎呦，哎，疼死了，疼死了。哎，怎么样？好点了吗？啊，好点了。好点了。啊，好点了。你扶我起来吧，哎，来，哎，哎，哎，哎呀，不行不行，啊，不行不行，还是疼，怎么了？还是疼，还是疼，哎，哎呦，不是好了吗？坐下，坐下，啊，哪儿啊？膝盖疼，膝盖，不是，不是脚脖子吗？怎么又换到膝盖上了？转到膝盖上了，怎么会转到膝盖上呢？别动，别别动，别动，你别动，这个地方啊，再往上，往上。还要往上，还要往上，上边也疼。雪冬，雪冬，我是真心想给你的，我想报答你，给你吧，让你做回男人。啊莲花，莲花，莲花，走，我背你下山。
。哎，你去把那边擦擦啊，擦干净点。好嘞，好嘞。薛栋陪莲花去大佛头了。去大佛头干什么？说陪莲花给他娘上坟，可他娘早就死在家乡了。大佛头哪来的坟呢？兴许是有别的事儿。没什么好事儿。我琢磨着，是他想勾引咱学栋。别哭了，莲花。我得不到你了，我没路了，没路。莲花，你别哭了，比我好的男人多的是啊！我敬重你，我没有别的意思，我只想你抱抱我。你想啊，刘家小子要真娶了莲花，刘家掌柜的能愿意吗？哎呀，娶个风尘女子，那不丢了八辈子人吗？哎，他呀，要是真娶了莲花的话，刘家掌柜的肯定会把这小子赶出门去。刘家小子一走，就刘家掌柜的那身体，他撑不了几年，他死了，咱们就可以趁机把玉泉楼降价买下来。哎哎啊！于局长今天晚上不是说要来吗？啊，那更好啊！莲花如果不接了，你就把于局长的玉火呀引向刘学栋，引向玉泉楼，这火呀越大越好。学<笑>栋，嗯，你今天上哪儿去了？玩去了，上大佛头了。是不是莲花约你去的？没做什么事儿吧？没有啊。哎，莲花人是好人，可咱们最好还是离他远点儿，怕让人笑话，还容易出事儿。你们俩有没有做出格的事儿啊？哎呀，我说吧，我说吧，这狐狸精勾人，什么法儿都有。哎呀，这不是害人吗？雪冬，咱们要成家呀，找个正经人家，啊，离莲花这样的还是远点好。不是你婶儿急，我也急呀、啊。以后少跟他来往，听见没有？了不得啦！哎呦，于局长啊，那刘家小子今天约莲花去大佛头疯了一天，这不刚刚回来，累得跟死猪似的。嗯、<笑>哎呀，我跟他说，于局长今儿要来，可他呢连话都不回，咣的就把门摔上了。哎，你说这魂儿啊，都让那刘家小子给勾走了。
，这呀砸了我生意没关系，怕怠慢了局长您呐。哎呀，他这不是骑在您头上拉屎吗？谁不知道莲花是您的相好，别人呐、啊、都躲得远远的，可那刘家小子倒好，不仅往上凑啊，还横刀夺人，这简直就是无法无天了。嘿，这莲花啊，有了刘家小子就没法调教了。玉局长啊，您也别怪，您要不制服刘家小子和刘掌柜的，这莲花啊，是不会死心塌地的跟着您的。等着瞧，他等着瞧。就这熊样，还称我徒弟？哎，真给我丢人！师傅，啊来了，来了，学多，脱衣服练吧。哎，再低点。往下走。这才像我徒弟。哎呦，哎呦，夏管事，夏管事，您您您您请坐啊，坐。哎，来，快沏茶。别忙了，我是例行公事，拿着吧。这，这是几个月的？一个月啊！一个月咋这么多啊？局长定的，我也没办法，以后就这个数，告辞了。哎哎哎！啊，呃，您看，这个月的税单，您属下是不是给填错了？嗯，没错。这么多，这齐鲁饭庄啊，比你还多呢。看在咱们是老交情的面子上，我给你省了不少了。这，这负担不起呀、啊。嗯、啊，那就停业呗。哎，呃，于局长，说句实话，玉泉楼是不是有什么地方怠慢您了？你这是哪儿的话呀？我于某，堂堂的税务局长，能公报私仇吗？啊，不对，玉泉楼一定有照顾不周的地方。您不说我不知，您说了我们改还不成吗？主要是我这个人呐，念交情。刘掌柜，哎，其实啊，你没错，好着呢。说实话，这些年关照的确实不赖。哎，可你那侄子，刘，刘什么来着？呃，学栋。对，学栋。刘学栋，哎，太猖狂，敢骑在我于某脖子上拉屎